shopping mall and a favorite shopping సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురంలో సొంత మగ్గాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైన సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు టాలెంట్ షో ఇవాళ టాలెంట్ షోలో నేను మీకు పరిచయం చేయబోతున్న వ్యక్తికి ఆల్మోస్ట్ టెన్ టాలెంట్స్ ఉన్నాయి కథ మాటలు పాటలు దర్శకత్వం ఆర్ట్ ఇలా ఆల్మోస్ట్ చాలా వాటిల్లో ఆయన నిష్ణాతులు వారితోనే ఇవాళ మన టాలెంట్ షో ఆయన పేరు కేపిఎన్ నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ సార్ మిమ్మల్ని కేపిఎన్ అని పిలవాలా కలువాయి పెంచల నరసింహులు అని పిలవాలా సార్ నా పేరు కలువాయి పెంచిన నరసింహులు కానీ కేపిఎన్ అంటేనే అందరికీ తెలుస్తుంది సార్ ఆ విధంగా అందరూ నన్ను ఒక కళాకారుడిగా ఆ ముద్రబడింది కేపిఎన్ అనే ముద్ర ఆ ముద్ర ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుంది సార్ నా పూర్తి పేరు అందరూ మర్చిపోయారు సార్ మా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి కూడా కలువాయి పెంచిన నరసింహులు లేదంటే మాకు తెలియదు అంటారు సార్ ఓన్లీ కేపిఎన్ సార్ ఇల్లు ఎక్కడంటేనే తెలుస్తుంది అది నేను తెచ్చుకున్న ఒక బ్రాండ్ సార్ మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి చెప్పండి సార్ నాకు ఇద్దరు అమ్మలు ఇద్దరు నాన్నలు సార్ పెద్దనాన్న పెద్దమ్మకు పిల్లలు లేరు సార్ అమ్మ నాన్నకు నేను ఒక్కడే నలుగురు కలిసి నన్ను అపురూపంగా పెంచుకున్నారు సార్ అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నారు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నారు ఎక్కడికి పోనీకుండా చాలా భయం భద్రతలతో పెంచారు నాకేమో సినిమా పుట్టుకతోనే ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన వరము ఏ మా అమ్మ నాన్న తెచ్చుకున్న ఏ పుణ్య ఫలము ఏ నోము ఫలము బొమ్మలు వేయడం పాటలు పాడము బై భర్త దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు నేను చదువుకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా పుస్తకంలో పాటలు మొదటి పైజీలో ఉంటే వెనక పక్క అంతా బొమ్మలు పాటలు ఎన్నోసార్లు మా టీచర్లు నా అభిరుచి చూసి నన్ను పాటల్లో ఇవి చూసుకుంటున్నావు చదువులో వెనక పడుతున్నావు అని కూడా అనేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వెనక పడ్డా మరలా నేను చదువుకొని ముందుకు వెళుతూ రుంటిని నేను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ అయినా ప్రభావం ఎక్కువ ఈ బొమ్మలు ఆర్ట్ పాటలు ఇవే ఎక్కువ నా మీద ఒత్తిడి చేయగలిగినాయి దానివల్ల కొంచెం వెనక్కి తగ్గాను చదువులో మరలా ముందుకు వెళ్ళాను ఈ ఆర్ట్ నేర్చుకున్నారు పాటలు రాయడం నేర్చుకున్నారు ఎవరు సార్ మీ గురువు బై భర్త్ నాకు దేవుడు ఇచ్చింది ఆత్మలేడి గాత్రం ఇచ్చాడు బొమ్మలు వేయడం అనేది కూడా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పెన్సిల్తో నేను వేసేవాడిని పెన్సిల్తో నేను ఆర్ట్ వేసేవాడిని అంటే స్ఫూర్తి ఎవరు అంటే మీకు స్ఫూర్తి లేదు నాకు ఇష్టం మొదటి నుంచి వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా ఏదన్నా చూసిందంటే దాన్ని చూసి వేయాలని నాకు నాకు నా మనసులో నాకే కలుగుతుంది నేను వేసుకునేవాడిని మీకు తెలుసో తెలియకో మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరన్నా ఆర్టిస్టులు ఉన్నారా ఎవరు లేరు సార్ ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు కన్ఫర్మ్ మా ఫోర్ ఫాదర్స్ కానీ ఎవరు లేరు సార్ హెరిడేటరీ హెరిడేటరీగా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కానీ ఆర్ట్ రాదు మీరే ఫస్ట్ మా ఇంట్లో నేనే సార్ ఆర్ట్కి సంబంధించిన కానీ సంగీతం కానీ సాహిత్యం కానీ బొమ్మలు ఇది ఎవరికి లేవు సార్ నాది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన వరం వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ గుడ్ అసలు వినటానికి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అంటే మీకు ఏ గురువు లేరు ఎవరూ నేర్పలేదు కానీ మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్ట్ మీద పాటలు రాయడం మీద పాడటం మీద ఇంకా ఇంకా ఏమేమి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి మీకు సార్ నాకు తర్వాత బొమ్మలు వేయడంలో పెన్సిల్తో నేను నేర్చుకున్నాను ఆ తర్వాత ఆయిల్ పెయింట్తో సైన్ బోర్డ్లు మనుషుల ఫోటోలు సినిమా కట్అవుట్లు కూడా వేసేవాడిని సార్ ఇప్పుడు ఫ్లెక్సీల్ వచ్చాయి సార్ అప్పుడు ఫ్లెక్సీల్ లేవు వేయాల్సిందే బ్రష్ పట్టుకొని వేస్తేనే అప్పుడు ఆర్ట్ చాలా పెద్ద పెద్ద కట్అవుట్లు ఉండేవి కదా సార్ అప్పుడు పెద్దవి వేసేవాడిని సార్ అంత పెద్దవి వేసేవాడిని సార్ నేను ఆ లాంగ్ షాట్కి కలర్ మిక్సింగ్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా కలపాలి లాంగ్ షాట్కి బాగుండాలి నిజం అంటే యాక్చువల్గా అది చాలా టఫ్ టాస్క్ సార్ ఎందుకంటే ఫేసు దూరం నుంచి చూసినా దగ్గర నుంచి చూసినా అదే వ్యక్తి ఫేస్ ఉండాలి ఎలా చేసేవాళ్ళు సార్ అదంతా అది నేను సార్ నా ఆర్ట్ రంగులతో వేసేది మాత్రం మా గురువు పుల్లయ్య గారు అని కలువాయిలో ఉన్నారు ఆయనకు ఒక కన్నే అయినా కూడా అద్భుతంగా ఆయన బొమ్మలు వేసారు పెయింట్తో వారి దగ్గర నేను శిష్యర్కం నేర్చుకొని 
ఈ రంగులతో ఎలా వేయాలనేది ఆ మహానుభావు దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను పోనలేదు సార్ అట్లీస్ట్ ఆయన దగ్గర శిష్యరికంజ డైరెక్ట్ గా వేసేసాను సార్ బొమ్మలు వేసేయడం అంటే పెన్సిల్ తో వేయాలని కానీ రంగులతో వేయాలంటే గురువు కావాలి అప్పుడు నేను రంగులతో వేయాలని నేర్చుకుని నా మనసులోకి వచ్చినప్పుడు గురువు గారి దగ్గర చేరి ఆయన శిష్యరకంతో ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఆ తర్వాత నేను స్వతహాగా సినిమా కటౌట్లు ఇంకా మనుషుల ఫోటోలు ఏమైనా వేయగలిగే స్థాయికి ఆ దేవుడు తీసుకెళ్లాడు ఎన్నాళ్ళు పట్టింది సార్ గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకోవడానికి ఆ సార్ దగ్గర నేను నాకు ఉద్యోగం రాక ముందు అంత ఆయన దగ్గరే నేను శిష్యరికం చేశాను ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా బొమ్మలు వేయడానికి ఇబ్బంది అయింది ఓకే అంటే అప్పుడు ఏమేమి కట్అవుట్లకి వర్క్ చేశారు ఏమేమి వేసేవాళ్ళు సార్ నేను అప్పట్లో రిలీజ్ అయిన సినిమా పెద్ద 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 సినిమాలు అన్నిటికీ నేను కట్అవుట్లు వేసేవాడిని సార్ గుర్తున్నాయా పేర్లు ఏమన్నా అవును సార్ నేను వేసిన లాస్ట్ అంటే బొబ్బులి పూలు వేశాను సార్ అంటే మీరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది నేను స్టార్ట్ చేసింది వచ్చేసి అగ్నే నాగేశ్వరరావుది ప్రేమాభిషేకం స్టార్ట్ చేశాను లాస్ట్ వేసింది వచ్చేసి బొబ్బులి పులి తర్వాత వసే రాములమ్మ బొబ్బిలి పులికి రావులమ్మకి చాలా గ్యాప్ ఉంది దా ఏంటి ఆ గ్యాప్ కారణం గ్యాప్ ఉద్యోగం ఉద్యోగం మరి రావులమ్మకి వేయడానికి రావడం నేను వేయడానికి రావడం అంటే మధ్యలో ఖాళీ దొరికిందా సెలవులు వస్తాయి కదా ఓకే ఆ సెలవుల్లో వేశాను అప్పటిదాకా టచ్ అలాగే ఉంచుకున్నారు సార్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది సార్ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఎక్కడికి పోదు ఓకే ఏది చూపించండి ఇటువంటి సార్ చూశారు కదా వ్యూవర్స్ అభినందన్ ఆర్ట్ సార్ వేశారు కేపీఎన్ గారు ఎప్పుడు సార్ రిలీవ్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత వేశారా మీరు అది అవును సార్ అక్కడ కోర్ట్ అది జరిగినప్పుడే వేశాను సార్ అదే కోర్టు కూడా సేమ్ కోర్టు వేశారు రిలీవ్ అయిన వచ్చిన తర్వాత వేశాను సూపర్ సార్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది సార్ అదే సార్ ఏదో నేను అప్పట్లో ఆర్ట్ వేసేవాడిని కాబట్టి కట్అవుట్లు అంతా మన చూసిన తర్వాత సార్ తప్పకుండా వేయాల్సిన అవసరం ఉందని వేశాను సార్ ఫిల్మ్కి సంబంధించి మీకు ఎన్ని క్రాఫ్ట్స్ తెలుసు నాకు బై బర్త్ బొమ్మలు వేయడం పాటలు పాడడం తర్వాత కథని నేను రాసుకుంటాను మాటలు నేను రాసుకుంటాను పాటలు నేనే రాసుకుంటాను స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వము డబ్బింగ్ చెప్పడం యాంకరింగు ఆ తర్వాత ఈ మేకప్ ఆర్ట్ డైరెక్షను ఇవన్నీ కూడా నేను అక్కడ నుండి నేను గమనించేవాడిని ఫాలో అయ్యేవాడిని ఇప్పటికీ నాకు హోటల్లో కొంచెం ప్రావీణ్యం ప్రావీణ్యం ఉంది అదే సార్ టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ అయితే నాకు పది వచ్చు సార్ పది పదకొండు క్రాఫ్ట్లు మీ దగ్గరే ఉన్నాయి పది వచ్చు సార్ కానీ నేను ఇక్కడే ఉండిపోయినాను సార్ నాకు దేవుడు నన్ను ఎందుకో అంత దూరం ఇంకా ఆ సినిమా కళామా తల్లి నన్ను ఇంకా ఆ తల్లి దగ్గరికి తీసుకో దగ్గరికి తీసుకోలేదే అని నేను ఆ తల్లిని నేను కోరుకుంటుంటా తల్లి నన్ను ఇంకా నన్న గమనించు తల్లి నన్ను దగ్గరకు చేర్చుకో ఎంతోమంది మహానుభావులు ఉన్నారు సినిమా ఫీల్డ్లో ఇంత వయసు వచ్చింది నాకు కానీ వాళ్ళ దృష్టికి నేను మీరు నన్ను తీసుకెళ్తారని ఖచ్చితంగా సార్ ఖచ్చితంగా ఈరోజు వాళ్ళ దృష్టిలో నన్ను పడేటట్టు మీరు చేస్తారని మీరు వాళ్ళ ఈరోజు మరలా నేను సినిమా ఫీల్డ్కి దగ్గరయ్యి సినిమాలో నేను ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ సార్ మీరు ఇంకా ఎస్బీఐలో వర్క్ చేస్తున్నారా జాబ్ చేస్తున్నారా లేదు సార్ నేను రిటైర్ సార్ రిటైర్ అయిపోయారా రిటైర్ అయినా ఎప్పుడు సార్ ఎప్పుడు రిటైర్ నేను వచ్చేసి ముప్పై ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రిటైర్ అయ్యారా సార్ మీరు ఎస్బీఐలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అందులో కూడా కల్చరల్ ఈవెంట్స్ లాంటివి ఉంటాయి అవును సార్ ఆఫీస్లో మరి వాటిల్లో మీ పార్టిసిపేషన్ ఉండేదే మంచి ప్రశ్న వేశారు సార్ పార్టిసి తప్పకుండా ఉండే సార్ నేను నాటకాలు వేశాను ఎలా అక్కడ నాటకాలు పోటీలు పెట్టేవాళ్ళ నాటకాలు పోటీలు పెట్టేవాళ్ళు మా గురువు గిరీసన్ సారు మాకు డైరెక్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆయన డైరెక్షన్లో నేను నటించాను ప్రైజ్ కూడా తీసుకున్నాను అలాగే మోనో యాక్షన్స్ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్సులు ఇలా కూడా వేసి తర్వాత కొంతమందికి నేను నేర్పించి అంటే మా సార్ చెప్పేవారు నేను వచ్చేది కానీ సార్ లేట్ అవుతుంది నువ్వే డైరెక్షన్ ఇవ్వు అంటాడు అలా నేను నేర్పించేవాడిని మోనో యాక్షన్ కూడా చేసేవాడు మోనో యాక్షన్ కూడా చేసేవాడిని సార్ డెఫినెట్లీ మీరు చాలా టాలెంటెడ్ సార్ మోనో యాక్షన్ చేయడం అంటే అంత మామూలు విషయం కాదు అవును సార్ చెప్పమంటారా ఒకటి వెరీ గుడ్ ఒకటి చేసి చూపించగలరా ప్రేమ తపస్సు ఓకే రైట్ ప్రేమ తపస్సు రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి హీరో సీతలు సీతలు వచ్చేవా సీతలు వచ్చేవా సీతలు కళ్ళు పొడుచుకున్నా సీతలు కళ్ళు పొడుచుకున్నాను 
కుంటోడు కంటే కుంటోడికే ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చారు సీతాలు నాకు ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయన్నా సీతాలు నువ్వు లేకపోతే నేను బతుకులేనమ్మా సీతాలు సీతాలు నన్ను పట్టుకోమ్మా నాకు ఇప్పుడు కూడా కళ్ళనీడు చేశారు ఆ షార్ట్కి వెళ్ళినంటే నాకు వెళ్ళందే కానీ నాకు అది అది రాదు సార్ నాకు ఒకసారి డైరెక్టర్ క్లాప్స్ కుట్టాడు ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చూసి తర్వాత ఏమైంది సార్ ఓకే చేశారా మీకు ఛాన్స్ వచ్చింది ఆ తర్వాత నాకు పొద్దున్నే మీకు వేషం ఉంది వై విజయ్ గారితో ఆమె కాంబినేషన్లో మీకు వేషం ఉందని చెప్పి ఒక చిన్న డైలాగ్ ఉండేది నాకు ఇచ్చారు వై విజయ్ వై విజయ్ గారు అంటే పులుస్ అంటారు చేపల పులుసు రైట్ ఆమె గారితో పెద్ద ఆమె నాకు మంచిగా ఏం భయపడుకున్నా చెప్పు డైలాగ్ ఏం భయం లేదు ఫ్రీగా ఉండు అని చెప్పి మేడం గారు చెప్పారు నేను ఇచ్చారు సార్ వేషం ఇచ్చారు మీరు కనపడ్డారా మరి కనబడిపోతాను ప్రేమ తపస్ సినిమాలో కనబడిపోతాను రైట్ ఇప్పుడు చూస్తాం మళ్ళీ సినిమా చూసాం కానీ అప్పుడు మీరు మాకు తెలియదు కదా కేపీఎన్ గారు తెలియదు కదా అప్పట్లో ఇక్కడ దాకా హెయిర్స్ ఉండేది హెయిర్ ఇక్కడ దాకా హెయిర్స్ ఉండి ఇక్కడ అంతా హెయిర్స్ ఉంటాయి ఒక సంచి దగ్గరించుకుని ఉంటాను ఏదో చిన్న క్యారెక్టర్ అటు వచ్చి అటు వెళ్ళిపోతా అంతే ఇప్పటికైనా అర్థమైందా నా పేరే రే రాణి నా పలుకే అమృతవాణి నీ స్వర్గ సుఖాల గని నా వల్ల ఎవరికి ఉండదు హాని నాకు ఇష్టమైన రంగు తెలుపు పూలు మల్లెలు కూర చేపల పులుసు సంఖ్య ఆరు తొమ్మిది తిరిగేసిన అదే అర్థమైందమ్మా అర్థమైంది వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు నేను బాలు గారి కోసం పాట రాశాను సార్ ఆ పాట మీ ముందు వస్తున్నాను సార్ పాడండి సార్ కోటికి ఒకరే పుడతారు పుణ్యమూర్తులు పాటలంటే ఎంతో ఇష్టం చిన్ననాటి నుంచే ఎవరికెలా పాడాలో బాలుగారి సొంతం పాటలను లాలించే గానగంధర్వులు పుణ్యమూర్తులు తల్లిదండ్రులు పుణ్యమూర్తులు వారి తల్లిదండ్రులు చెరగని నవ్వు తేనెల మాటలు మదిలో దాగెను పదిలముగా ఈ భూమిలో మీదొక ఘన చరిత గంధర్వలోకాన మీరెళ్ళిన వినుపించు మీ పాట చోట వినిపించు మీ పాట చోట స్వరమే శివమై పలికిన గాత్రం శివుని చింతకు చేరింది శివుని చింతకు చేరింది బాగుంది సార్ ఆయన పాట ఏది పాడాలన్న కష్టం సార్ చిన్న మెలిక అటు తిప్పుతాడు సార్ అది మనం తిప్పాలంటే దాంట్లోనే అందులోనే ఆ నేర్చుకోవడంలోనే అంత కష్టపడతాము ఏదో ఒక రకంగా సారు దాంట్లో ఏదో ఒక టెన్ పర్సెంట్ అని సర్దుకుంటాం అంతే ఇంకా అలాంటి పాటలు ఎన్ని ఏం పాటలు రాశారు సార్ మీరు అనాథాశ్రమం వల్ల ఉన్న వృద్ధుల కోసం పేరెంట్స్ని గుర్తించండి ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈ పాటను కూడా రాశాను సార్ నాన్నతో కొడుకు చెప్పెను మిమ్ము చూడలేనని కొడుకుతో అమ్మ అన్నది మేముండలేమని చెట్టుకు భారమవ్వదు ఎన్ని కాయలున్నను 
చెట్టుకు భారమవ్వదు ఎన్ని కాయలున్నను నేడు అమ్మ నాన్న భారమాయను కన్న కొడుకులకు నవమాసాలు మోయనిదే జన్మ మీకు ఉండేనా పేగు తెలిసి పాలివ్వు అనిదే మీ కడుపులు నిండేనా తల్లిదండ్రి ప్రేమ పంచి చూడనిదే మీరు లేరు మేము లేము మీరు లేరు మేము లేము జన్మమే లేదులే నాన్నతో కొడుకు చెప్పెను మిమ్ము చూడలేనని కొడుకుతో అమ్మ అన్నది మేముండలేమని సేవ్ చైల్డ్ అంటారు కదా మీరు సేవ్ పేరెంట్స్ అన్నారు అవును సార్ మీకు ఎవరు గురువు లేరు అన్నారు సార్ గాత్రానికి గురువు ఉన్నారు సార్ మీరు ఘంటసాల గారిని బాగా ఫాలో అయ్యారు ఫాలో అయినాను సార్ కానీ నాది మిమిక్రీ వాయిస్ కాబట్టి కొంచెం మారుస్తుంటాను సార్ బాలు గారు లాగే మీరు కూడా వాయిస్ చేస్తాను సార్ ఆడించు ఆడించు జోరుగా అందాల పప్పులోని గానుగా ఆడించు ఆడించు జోరుగా అందాల పప్పులోని గానుగా నీ సుఖంతా నేను చూస్తుంటా నువ్వు బొమ్మన్నా నేను పడి ఉంటా నీ సుఖంతా నేను చూస్తుంటా నువ్వు బొమ్మన్నా నేను పడి ఉంటా ఆడించు ఆడించు జోరుగా అందాల పప్పులోని గానుగా 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 మొక్కజొన్న తోటలో ముసిరిన చీకట్లలో మంచి కాడ కలుసుకో మరువకు మావయ్యా నన్ను మరువకు మరువకు మావయ్యా మొక్కజొన్న తోటలో ముసిరిన చీకట్లలో మంచి కాడ కలుసుకో మరువకు మావయ్యా నన్ను మరువకు మరువకు మావయ్యా మాయదారి చిన్నాడు మనసే లాగేసి ఎదయాళదింద ఆడాగి బంతు ఆనందదింద నూరొందు నెనపు ఎదయాళదింద ఆడాగి బంతు ఆనందదింద సింధూర బిందు నగలమ్మ ఎందు ఎందు ఇరలమ్మ ఈ దివ్య బంధ నూరొందు నెనపు ఎదయాళదింద ఆడాగి బంతు ఆనందదింద ఆనందదింద బహుతు ప్యారు కర్తే హై తుమ్ కోసనం బహుతు ప్యారు కర్తే హై తుమ్ కోసనం కసం చాహలేలో కసం చాహలేలో కుదా కి కసం బహుతు ప్యారు కతే హై తుమ్ కోసనం ఈ హిందీ పాటలు సార్ నిజంగా బాలు గారు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి సార్ ఆయన ఆ రా ఉంటుంది సార్ అంటారు సార్ అది ఆయన దాంట్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అద్భుతంగా పాడతారు సార్ ఏ భాషలో పాడుతుంటే ఆ భాష వాళ్ళు పాడినట్టే పాడినట్టు సార్ మహానుభావుడు సార్ హిందీ వాళ్ళు కూడా ఆ ఒళ్ళుని అంత బాగా పాడరు అసలు అది వినపడదు బాలు గారు పాడుతుంటే మాత్రం అది చాలా క్లియర్గా వినిపిస్తుంది మన అదృష్టం సార్ లేటెస్ట్ పాటలు ఏమన్నా రాశారా లేటెస్ట్ గా లేటెస్ట్ గా రాసిన పాట సార్ అసలు అనుకోకుండా అసలుకి 
ఊహించిన విధమైన పాఠశాల ఇది ఈ ప్రతి ఒక్కరు జరుగుతుంది అవునా అవును కదా అనిపిస్తుంది సార్ అలాంటి పాఠశాల ఇది ఎర్రాచీమా నీవు ఏను గంత లేకున్నా ఎర్రాచీమా నీవు ఏను గంత లేకున్నా అంతకన్నా ఎక్కువ గుండె ధైర్యమే నీది అంతకన్నా ఎక్కువే గుండె ధైర్యమే నీది నీకు ముప్పుందని తెలిసిన చురుక్కున కొడతావు ఎర్రాచీమా నీవు ఏను గంత లేకున్నా అంతకన్నా ఎక్కువ గుండె ధైర్యమే నీది ఎక్కడైనా తిరగతావు మా ఒంటి మీద నీవు నీ జాడ కూడా మాకు ఏమాత్రం తెలియదు ఎక్కడైనా తిరగతావు మా ఒంటి మీద నీవు నీ జాడ కూడా మాకు ఏమాత్రం తెలియదు తిరగరాని చోట్లలో కూడా అద్దు వాపు లేదు నీకు కరిచినాక తెలుస్తుంది ఏడకెట్ల వచ్చిందని నువ్వు కరిచినాక తెలుస్తుంది ఏడకెట్ల వచ్చిందని ఎర్రా చీమా నీవు ఏను గంత లేకున్నా అంతకన్నా ఎక్కువ గుండె ధైర్యమే నీది నా భార్య కూడా నేను రాసిన ప్రతి పాట నా మొదటి శ్రోత ఆమె సార్ నాకు వచ్చేసి ఇద్దరు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు సార్ అల్లుడు డాక్టర్ గారు రెండు అమ్మాయి బీఫార్మసీ రెండు అమ్మాయి బిఎస్సీ బయోటెక్నాలజీ అబ్బాయి ల్యాబ్ టెక్నీషియను మూడో అబ్బాయి మూడో అమ్మాయి ఇప్పుడు మెడిసిన్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉంది సార్ లాస్ట్ అబ్బాయి సివిల్స్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాడు పెద్ద అబ్బాయి గవర్నమెంట్ టీచర్ సార్ మంచిగా ఉంటారు చాలా సంతోషం సార్ మిమ్మల్ని కలవడం నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది మీకు మీకు ఏదో ఒక టాలెంట్ కాదు చాలా టాలెంట్స్ ఉన్నాయి మీలో ఇన్బిల్ట్ మిమ్మల్ని మా ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయడం నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది ఉంటాను సార్ నమస్కారం ధన్యవాదాలు సార్ మీరు వచ్చి నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేసిన దానికి నన్ను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చి ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నందుకు మనసారా మీకు చిన్నవారైనా మీకు నమస్కరిస్తున్నాను సార్ ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు